Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна. Зміцнюємо незалежність. 17 в Україні. Час новин. 581-й день повномасштабної війни за Україну. Для вас працюють канали СІТІВІ та СТБ. Мене звати Юлія Сеник. Я вітаю вас. І до вашої ваги найголовніша на цю мить. У Херсонській області на міні, яку залишили росіяни, підірвався тракторист, повідомили в обласній військовій адміністрації. На вибухівку чоловік натрапив, коли працював у полі поблизу села Новобереслава. Влада області закликає людей бути обережними, адже чимало полів в Херсонщині досі заміновані. Тим часом росіяни продовжують тероризувати правобережжя Херсонщини. Кілька годин тому обстріляли широку балку, поцілили в оселі мирних жителів. На щастя, постраждалих немає, а у досвіда Росія завдала авіаудару по Береславському районі на Херсонщині. Наслідки атаки поки з'ясовують, а ось такий сам Береслав. Напередодні рашисти скинули тут на оселі людей чотири керовані авіабомби. Зачепило також місцеву лікарню. На щастя, обійшлося без жертв. Загалом за минулу добу терористична армія Росії 119 разів обстріляла область. Випустили понад 5 сотень снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків та авіації. 12 людей дістали поранення. Влада Херсонщини закликає жителів Лівобережжя покинути громади, які опинилися на лінії вогню. Якщо є можливість евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Тут людям обіцяють допомогти житлом та усім необхідним. Адже нині Росія продовжує використовувати жителів Лівобережжя як живий щит, аби завадити українській армії вибивати її з цих територій, каже голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Рашисти цинічно ставлять артилерію між будинками, облаштовують склади з боєприпасами та вогневі позиції в житлових кварталах. Звідти вони гатять по мирних жителях правобережжя, позбавляючи українську армію можливості відповісти. Це підла тактика, бо вони знають, що українська армія не буде воювати зі своїм народом. Україна на вас чекає і не лишить сам на сам з проблемами. Ми вам допоможемо, як тільки ви будете на підконтрольній Україні території, телефонуйте до нашого контактного центру 0800-101-102. Всі обов'язково повернуться додому. У ці хвилини наші відважні захисники і захисниці виборюють цю можливість на полі бою. Село Максимівка на Миколаївщині оговтується від 9 місяців російської окупації. Саме село невелике, тут жило, жили всього півсотні людей, утім нині сюди повернулося лише трохи більше десятка. Люди самі беруться за відбудову, бо росіяни не залишили жодного вцілілого будинку. З відновленням і будівельними матеріалами допомагають волонтери. Загалом у селі всього кілька будинків, де мешканці перекрили покрівлі та замінили вікна. Та найбільша небезпека, яку росіяни залишили – Після себе величезна кількість ворожих вибухонебезпечних предметів. В округ отаку скрізь спадало 31 прильот. Воно у садок, туди, туди, оце в хату, тут ось було, у двір прилетіло. Пан Геннадій розповідає про свою рідну Максимівку на Миколаївщині. Це невелике село. До початку Великої війни тут жило півсотні місцевих. Тепер тут безлюдно. До розтрочених обійць повернулося трохи більше десяти мешканців. Полетіло осколками, ось думали ремонт, поділи, нове покриття було, його все порубало ось осколками. Геннадій – один з небагатьох, хто пережив у селі 9 місяців російської окупації. Про цей час досі згадує з острахом. Вони були тут ось все. Вони в селі були, ось тут дві БМПшки. Коли торік восени росіяни почали відступати, нещадно накривали Максимівку вогнем. Тут практично не вціліло жодного будинку. Все повилітало ось це. Воно те вікно, геть тож все виваляне, ось попід спирав його, воно ж ось тіліпається. Разом із хворим батьком Геннадій ховався ось у цьому підвалі. Та й туди також прилетіла російська ракета. Це ми тут ховалися, ось тут, тут яма. А тоді ось сюди, як було прильот, це воно поперебивало тут усе отаку. Порозліталось, а тепер це починає його щось треба відбудовувати. На городі чоловік досі збирає залишки ворожих боєприпасів. Оце ж міни з міномета 120-го, оце не знаю, що це, чи зграда, чи що. За житло Геннадію тепер ось ця літня кухня, а в самому будинку сподівається до холодів перекрити дах і поставити нові вікна. Повністю треба замінити дах нам, вікна, все побите, все, ось все поли, попровалювані, пробиті. 
За відбудову тут беруться мешканці лише у восьми будинках. Відновлюють покрівлі та лагодять вікна. Будівельними матеріалами допомагають волонтери. У трьох чоловіки із сусіднього села вправно перекривають дах. Поставити стропіл, балкін поставили, вже зараз поставимо стропіл, брешотка і шифер. Допомагаємо людям та і все. Повертатися до розбитої Максимівки людям практично нікуди. У будинках окупанти облаштовували позиції. У середині все розтрощене. Крім того, залишили після себе небезпечні знахідки. Заміновано нічого не чіпати. Ось такі надписи з помилками росіяни позалишали у тутешніх будинках для місцевих. Тут і досі дуже багато небезпеки, бо окупанти після себе позалишали вибухонебезпечні предмети. Сапери продовжують розміновувати навколишні території. До села вже підвели світло, воду привозять. Та місцевих закликають, аби не наражатися на небезпеку, з обережністю навіть ходити і їздити по селу. Луїза Єрьовіна, Даніл Сліш, Факт СІТВ, Єдині новини. Російські терористи цієї ночі тричі обстріляли прикордоння Сумщини. Прогреміло майже два десятки вибухів, повідомили в обласній військовій адміністрації. Під вогнем опинилися дві громади – Краснопільська та Сердинобуцька. Гатили рашисти з мінометів. Інформації щодо жертв та руйнувань адміністрація не повідомляє. Сили оборони продовжують наступальну операцію південніше Бахмута. Наші захисники мають успіхи поблизу Кліщіївки, Одрадівки та Шумів. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш. Наші захисники вправно вибивають окупантів зайнятих рубежів. Росіяни ж не полишають спроб відбити втрачені позиції біля Кліщіївки та Андріївки. Постійно штурмуючи та завдаючи вогневих ударів по наших позиціях. Але все безуспішно. Загалом за минулу добу рашисти Понад 500 разів накрили вогнем наші позиції на сході з різного озброєння. Чотири рази застосовували авіацію, сталося сім боєзіткнень. Та українські захисники тримають оборону і дають відсіч ворогу. Минулої доби вони ліквідували тут 115 окупантів. Троє здалися у полон, величезні втрати техніки у ворогів. Крім того, нині рашистам дещо важче доставляти зброю до Бахмута. Сили оборони тримають під вогневим контролем ділянку ключової траси Горлівка Бахмута. Ахмут. Це такий перший дзвіночок, який вже досить ускладнив пересування та постачання на цьому напрямку, оскільки навіть якщо везе якась машина там, боєприпаси або особовий склад, ну, знаєте, використовувати цю дорогу, розуміючи, що поряд може лягти 155-мм фугас, ну, не додає ентузіазму та мужності окупаційним військам на цьому напрямку. Ілля Євлаш також підтвердив, вагнерівці знову повернулися на війну в Україну і знову на Донбас. Колишні підопічні загиблого терориста Пригожина їдуть з Білорусі, але їхня поява на фронті ситуацію суттєво не змінить. І вагнерівці великої загрози для наших військ не несуть, переконаний Євлаш. У Білорусі було угруповання до 8 тисяч, що правда тепер вони воюють не як вагнерівці, а підпорядковані Міноборони Росії. Перед відправленням на Донбас вони підписали контракт з регулярною армією. Нагадаю, за різними даними, під час боїв за Бахмут на весні наші сили ліквідували щонайменше 20 тисяч вагнерівців. Ще понад 60 тисяч було поранено. Уже половина кораблів, які були заблоковані після початку Великої війни, змогли покинути наші порти. Про це повідомляє моніторингова група Інституту чорноморських стратегічних досліджень. На початку повномасштабної війни у морських торгівельних портах України на Чорному та Азовському морях було 100 комерційних суден. Більшість із них прийшла за день-два до початку вторгнення. Вони опинилися у пасті через російську блокаду. Та нині, попри небезпеку, кораблі виходять з українських портів, так званих званим морським коридором. Його створили після того, як Росія вийшла із зернової угоди. ЗСУ роблять усе, щоб цей коридор був безпечним. На тепер у портах залишається 50 суден. 29 із них в Миколаївській області, 14 в Херсоні, 5 у Маріуполі та 2 у портах Одещини. Більшість належать судноплавникам із ЄС та Туреччини. Загрози міжнародним миру та безпеці обговорювали напередодні на засіданні Ради безпеки ООН. Російський представник Василь Небензя вкотре скористався цим майданчиком для поширення звинувачень на адресу Заходу. Цього разу у зволіканні з розслідуванням підривів на газопроводі «Північний потік». 
Джон Келлі від імені Сполучених Штатів висловив упевнені, що спільне розслідування Данії, Німеччини та Швеції буде ретельним і неопередженим. Тоді як Росія перечасно намагається перекласти провину на певні країни. А британський представник Фергус Екерслі саркастично відзначив, що Росія настільки стурбована руйнуванням цивільної інфраструктури, що намагається відзначити річницю підриву Північного потоку. А тим часом майже кожен день у році ця річниця – навмисної російської атаки на цивільну інфраструктуру в Україні. Лицемірство Росії не нове явище, але на нього варто вказати знову. Якщо росіяни насправді стурбовані тим, що відбувається з цивільною інфраструктурою, то мають припинити свої безперервні атаки та забезпечити притягнення до відповідальності причетних до жахливих руйнувань і страждань, які вони спричинили в Україні. На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російський реп, дрони-розвідники, коригувальники, камікадзе. Працюють у зв'язці, на ворожі позиції залітають роями і знищують техніку окупантів. Вартістю мільйони доларів. На рахунку харківських безпілотників уражені російські системи С-300, станції ворожий реп та склади БК. Мета інженерів – створити систему прориву, аби нищити ворога дронами із повітря і з землі. На одному з полігонів Харківської області небо розтинає безпілотник. Це борт Камікадзе може нести 2,5 кілограми вибухівки. Після того, як скине її на ворожі позиції, назад не повертається. Працюють роєм. На ціль одночасно наступають 12 безпілотників. Летять за заданими координатами або під керуванням оператора. Зараз 150 кілометрів на годину, але максимальна швидкість вища за 200 кілометрів. Коли наближаються до цілі, миттю опускаються до 15 метрів над землею і скидають боєприпаси. Що вражалося нашими бортами – це установки С-300 ракетні, це станції ЗРЕП, це станції контрбатарейної боротьби. Це легкоброньована техніка. А ще ворожі наметові містечка з мобілізованими склади боєприпасів і ємності з паливом. Нині ці безпілотники є по всій лінії фронту – від Бахмута до Херсона. А ще два роки тому компанія займалася робототехнікою і навігацією для сільського господарства, розповідає Володимир. Все, що їздило по землі, ми змогли зорієнтувати так, щоб воно літало в повітрі. Першу пташку змайстрували з картону і примітивної апаратури. Вже за два місяці після початку повномасштабної війни вона полетіла на завдання. Це просто? Це коробка картонна. Було зроблено кілька сотень, віддано хлопцям, і багато з них уразили цілі. Зараз у розробників кілька видів дронів для різних задач. Ось цей літак-коригувальник щойно повернувся із запорізького напрямку на технічне обслуговування. Камера із 30-кратним зумом фіксує обстановку на землі з кілометрової висоти і коригує вогонь української артилерії. Може бути в повітрі півтори години і працювати в глибокому тилу ворога навіть уночі. До того ж летіти на досить низькій висоті – так, росіянам їх важко вистежити, розповідають розробники. В цьому літаку є спеціальна система повернення без при втраті GPS-сигналу, тобто він повертається назад самостійно по координатах. Дрон передає інформацію в режимі онлайн, завдяки чому українська артилерія точно відпрацьовує по цілях. Також коригувальник часто працює у парі з дронами Камікадзе. В 80% своєї роботи борти проходять ворожі зреб. Проходять ворожі зреб і... Допоміжно, у нас є функція ще виявлення місця локації ворожого зреб з такою грубою досить, але з точністю там десь до 500 метрів. Безпілотники постійно вдосконалюють відповідно до запитів військових. Якщо пташка зазнала зміни, її знову тестують на полігоні. На це може піти до двох тижнів. Та головне завдання – створення системи прориву, коли всі коптери працюватимуть у зв'язці. Це буде справжня армія безпілотників, запевняють розробники. З повітряними дронами разом працюватимуть і ті, які пересуватимуться по землі і нищитимуть ворога в окопах. У нас є дальня розвідка 
50-60 км, є розвідка онлайн-наведення, артилерії 30 км та зв'язок, і є вже літаки камікадзі. Все це ми зшиваємо в, один, в одну систему, яка за нашими розрахунками ми її створюємо для прориву. Дрони – відносно недорога зброя, бо хоч і коштують від кількох десятків тисяч до понад мільйона гривень, нищать ворожу техніку на мільйони доларів, розповідають у компанії. А головне – ця техніка зберігає життя українських воїнів. Тетяна Дуцяк, Владислав Пліс, Факти, СІТВ. Єдині новини. Над легкі безкаркасні ноші трансформери відшивають на потреби війська майстрині з Вінниччини у містечку Крижопіль. У невеличкому ательє швачки за підтримки волонтерів взялися за виробництво носилок. Їх жінки шиють за зразком, який надали парамедики 24-ї бригади імені короля Данила. Нині вже передають оборонцям на Донецький, Запорізький та Херсонський напрямки. Завдовжки виріб майже 2 метри, вони водонепроникні та зручні для використання в зоні бойових дій. За три місяці волонтерки виготовили понад сотню нож. Сама в нас тканина легка, але ми їх укріпляємо стропою, прострочуємо їх такими квадратами. Є такі в нас ручки, їх можна брати до 150 кг, це ми можемо точно гарантувати. За 15 хвилин більше новин, а зараз розмовної студії Яна Брензей та її гості продовжать. Яно, будь ласка, ефір твій.